Hola, ¿cómo les va? Hola, la. Miren lo que es este calado, por favor. Miren estos puños. No, no saben lo que disfruté tejer este suéter. Eh, está tejido con Shetland, es una lana muy finita, pero en todo el tutorial les recuerdo que lo pueden tejer con hilo de algodón también porque es la época. Pero bueno, como yo vivo en una zona que acá el verano mmm, se hace desear bastante, tenemos esas tardecitas fresquitas, así que esta lana es perfecta. También en el mar, si ustedes van a recorrer el mar a la nochecita, saben que un poquito refresca, así que este material está perfecto. Miren este calado, es un sueño. Son clásicas las flores, estos rosetones, ya los hemos hecho. Pero bueno, hoy lo empleamos en este suéter que es un sueño. Sé que lleva un tiempito, con mucha paciencia, dedicación, amor por lo que hacemos, que es el tejido, lo vamos a lograr. Así que a preparar agujita, a preparar el material preferido y hacemos, miren, miren lo que es esto. Divino, 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 enamorada de mis puños, por favor, me encantaron hacerlos así, muy fem, muy femenino, así que a disfrutar. ¿Qué les parece si nos ponemos a tejer? esta belleza de suéter bueno miren que tengo acá amigos esta lanita que es una Shetland entre fina porque no es ni muy muy gruesa esta es la negra que utilicé para esa belleza que vieron en la presentación miren qué bonita que es pero ahora la vamos a tejer no tiemblen porque sé que con el negro aunque va a haber unos momentos que <risa> Les voy a mostrar sobre el modelo, eh, el modelo original, pero yo voy a utilizar la misma lana. Miren qué belleza lo que es esta lana, aparte súper suavecita, livianita. Vamos a hacer una pequeña muestra, no voy a hacer ahora todo el suéter porque si no te necesitaría tres videos, por lo menos tres tutoriales. Lleva tiempo, entonces con esa pequeña muestra es lo que vamos a repetir a lo largo de todo el suéter y no es eh, son puntos simples en sí entonces la vamos a hacer con este color eh, un color hueso miren qué bonito que es divino divino bueno y la aguja yo estoy tejiendo con una número 40 de acero esta medida podría ir muy bien con una número 3 de aluminio podría llegar a ser un 2 y medio o un 2 también para tejer esta, esta lanita va a andar muy bien. A mí me gusta tejer con las agujas de acero cuando se trata de material más fino. Este, bueno, el suéter me llevó alrededor de 330 gramos. Pero eso va a depender el talle, el largo, si lo quieren manga tres cuartos, manga larga, el ancho que le van a dar y... Obviamente el material, yo estoy hablando de 330 gramos de esta Shetland, que es preciosa, ¿eh? muy linda. Y el modelo súper fácil. ¿Qué les voy a pedir que, para hacer su propio modelo? Ustedes van a agarrar un suéter, una remera, un saquito, del que ustedes ven que les va bien, que les gusta en una polera, bueno, en base al suéter que ustedes tengan, remera, polera, saco, lo que tengan, un chaleco, que ustedes ven que les calza, les va bien, les gusta cómo les va, bueno, a partir de ahí vamos a sacar el, el tamaño, o sea, el talle de cada uno. Entonces, yo voy a traer mi suéter, que obviamente ya lo han visto, pero se los voy a recordar, estoy haciendo un poquito de lugar, porque... En base a ese suéter, yo hice el tamaño para mi suéter nuevo. O sea, saqué el ancho. Yo lo quería bien ancho y el suéter en sí tiene, es muy recto. Son dos rectángulos y lo que sería la manga. Así que traigo mi suéter y se los muestro. Bueno, acá tengo ya, ustedes lo han visto, muchos de ustedes lo han visto y quizás lo hayan tejido. Les recuerdo que este está en nuestro canal, así que busquen este suéter divino, como suéter granny que aparece, me parece. Y con el ancho de este suéter, yo hice las flores que vamos a tejer del mismo ancho. Eso es todo. Yo solamente empecé a tejer el ancho de mi suéter. Este me va bien, me gusta cómo me queda. Así que 
elegí hacer el ancho y el largo de este mismo suéter. Solo que van a cambiar los puntos. Vamos a hacer estas flores tan bonitas y ya son un clásico también. Y va a ser el, el ancho con mi suéter que ya lo tenía hecho. Me encanta y lo uso cada tanto porque es muy lindo. Bueno, ya está, ya los invité. <risa> los invité a que pasen a ver cómo hacemos este suéter divino, divino. Este es lo que tiene que... Eh, yo había elegido hacerle la manga bien ancha. En, en el nuevo no va a ser tan ancha como esta, pero bueno, en este modelo me había gustado y elegí, que también es un clásico este, pero bueno, ahí está. Entonces, ustedes van a buscar una prenda con la que se sientan cómodos y a partir de ahí sacan la medida. Más fácil que eso, imposible. Eso es los primeros pasos. Y lo lindo es que nos podemos preparar nuestras propias prendas con lo que tengamos en casa, no tenemos que andar sacando medidas ni nada, simplemente agarramos una prenda que a nosotros vemos que nos calza bien, que nos va bien como nos gusta y comenzamos. Bueno, este suéter, ustedes vieron la florcita que tiene, es hermosa también, es ya muy vista en el crochet y les recuerdo que nosotros hicimos con esta misma flor un neceser, un monedero hace un tiempo con el fondo translúcido, transparente, porque lo hicimos con, con una especie de nylon. Así que también los invito a que entren al canal y busquen ese monederito que tenemos la flor esta, que es una belleza. Bueno, para hacer esta florcita ya les hablé del material, les hablé de las agujas. Vamos a hacer cadenitas para el centro de esta flor. Dejo este tramo pequeñito porque a medida que voy eh, llenando con la división de pétalos lo voy a ir enroscando, luego este se puede cortar. Bueno, vamos a tejer 7 cadenas. 4, 5, 6, 7 que va a ser el arito para empezar a formar mi flor. Voy a la primera, cierro con un punto deslizado y dentro de este anillito... Eh, yo no voy a hacer anillo deslizado, eh, nudo mágico, anillo deslizado, porque yo quiero que el centro de la flor siempre se mantenga con este tamaño. ¿Eh? Porque si no con el anillito vamos a ir ajustando y quizás varíe el centro y no, no es la idea en esta ocasión. Voy a subir una, dos, tres, que es la altura de una vareta, dos cadenas más que van a ser de separación. Y dentro de este anillito comenzamos a separar con varetas y dos cadenas los espacios que luego viene cada uno de los pétalos. Acá tengo uno, tejo dos cadenitas, vuelvo a tejer una vareta, tengo dos. Ven que yo voy llevando eh, esta, esta pequeña hebra. Ahí voy de nuevo, tengo tres, así hasta obtener 8 espacios. Aquí tengo 4. Bueno, ustedes van a elegir, pueden tejerlo con hilo de algodón. Si bien es un suéter bien calado, muy bonito, y para esta época nosotros en la Argentina estamos en primavera, tenemos días calurosos, pero también vienen los días un poquitito frescos al atardecer. Bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, me faltaría uno más. Hago dos cadenitas, hago un espacio más, son siete, y ahora simplemente tejo dos cadenas y cierro aquí con un punto deslizado. ¿Ven? En total tengo, este lo voy a cortar porque yo me lo fui llevando y como ya tiene un nudo de base no se va a destejer de ninguna manera. Tengo ocho espacios, es lo que tengo que tener para cada una de las flores. Ahora, dentro de cada uno de estos huequitos, vamos a tejer varetas dobles. Eh, yo elegí tejer con vareta doble, pero también lo pueden tejer con una vareta simple. La flor va a quedar más pequeña. Y dentro de este huequito voy a tejer 5 varetas dobles. Esta flor también se hace con 4, pero para este suéter yo elegí tejer 5. Entonces, ya tengo las cuatro cadenitas que sería la altura de mi vareta doble acá tejí una segunda vareta doble tomo doble lazada 
festejo la tercera, cuarta y quinta. Les explico por qué hay muchas formas de hacer siempre algún tipo de, algún modelo o alguna flor. Siempre hay variantes. Bueno, tengo las cinco, voy a separar con tres cadenitas. Y vuelvo a tejer en el huequito de al lado cinco varetas dobles. Esta es una lana muy linda y livianita. ¿Eh? Es una mezcla muy linda. Pero como les decía recién, lo pueden hacer con hilo de algodón que para el verano viene muy bien. Otra vez tengo cinco. Esto va a ser uno de los laterales. Ahora voy a formar una de las esquinas. Las esquinas se van a formar con 11 cadenas. 8, 9, 10, 11. Y ahora vuelvo a tomar doble lazada y continúo rellenando estos huequitos y voy formando cada uno de los pétalos. ¿Bien? Ustedes van a elegir. Por ahí si el material es un poquito más grueso les convendría tejer cuatro varetas doble y no cinco. ¿Eh? Según el material que ustedes elijan, lo tienen que ir adaptando. Ya tengo una de las esquinas, un lateral, ahora voy a hacer el otro lateral. Entonces tengo que tejer tres cadenitas. Y nuevamente comienzo a formar uno de los pétalos que va en la próxima esquina. Ahí tengo tres varetas dobles, ¿no? Cuatro y cinco. Recuerden, el centro es con la vareta simple, los pétalos con vareta doble. Otra vez cuento 11 cadenitas. Continúo rellenando con pétalos esta flor. Bueno, ¿qué les voy a contar? Esta primer flor se teje por completo, se cierra por completo. Las próximas flores, como las vamos a ir uniendo a medida que las vamos a tejiendo acá vuelvo a hacer tres cadenitas ¿eh? porque yo ya tengo una esquina dos ven tengo que hacer el lateral de aquí entonces como las vamos a ir uniendo las vamos a ir terminando en último momento no se cierran todas juntas cuando se tratan de este tipo de flores siempre conviene ir uniéndolas a medida que las tejemos aunque en este suéter yo les voy a mostrar eh, las dos técnicas. Este, unir cada una de las flores que luego una vez que aprendan, el que nunca lo hizo. Obviamente yo siempre dedico este momento o este tiempo para los que nunca han tejido, los que están iniciándose con el crochet, porque el que ya sabe tejer, obviamente que esto lo sabe hacer. 3, 6, 7, voy a contar, 8, 9, 10, 11, si no me confundo. Este, pero entonces vamos a hacer así, una parte va a ir unida eh, eh, a medida que vamos armando las flores, pero otra parte va a ir cosida para que tengan las dos opciones, eh, que se puede unir igual, más allá de que siempre conviene cuando hacemos flores ir uniéndolas a medida que las tejemos. Bueno, tengo tres esquinas, me quedaría hacer estas tres, y relleno este pétalo, vuelvo a hacer las 11 y cierro aquí con un punto deslizado. Así que me quedo tejiendo porque esto ya lo han visto. Bueno amigos, ven, hice las 11 cadenitas y lo cerré con un puntito deslizado acá en la primer vareta doble. Así nos tiene que quedar esta florcita que ahora está arrugada primero por el material, pero una vez que... Terminamos el trabajo, se coloca en placa, el que está acostumbrado a, a, a planchar con vapor, las prendas. Bueno, ustedes luego verán qué técnica utilizan para que el trabajo terminado quede plano, que quede como, como planchadito, ¿no? no usando la plancha. <risa> Eso no. Bueno, esta es la primer flor. Entonces, la primer flor la terminamos por completo. Ahora, vamos a tejer otra exactamente igual. Solo que vamos, ven, empieza aquí, 
vengo con mi agujita, con mi punterito. Empieza aquí la flor, vamos a tejer esta esquina, giramos, tejemos esta esquina, giramos hasta este lateral. O sea que, ¿cuál es la parte que no vamos a tejer porque vamos a comenzar a unir? Es a partir de aquí esta cadena, estos dos pétalos y esta cadena. Esto no lo vamos a tejer. Empezamos acá, damos toda la vuelta, hacemos lo mismo que hice recién con la flor. Cuando llego a este pétalo me detengo. Porque ahí es donde les voy a empezar a mostrar cómo unimos cada una de las flores. En esta ocasión vamos a unir en forma lineal, ¿eh? en forma horizontal. ¿Por qué? Porque con cada una de estas flores voy a ir uniendo hasta darle el ancho que tenga yo de mi suéter. O el que quiero yo para mi suéter o para el que le hayan encargado. Si quieren hacer para una criatura, igual, de la misma manera pueden hacer esta florcita... Y en vez de hacer, en mi caso, que yo hice ocho flores para mi suéter, pueden hacer cuatro, bueno, todo va a depender. Pueden hacer seis, pueden hacer siete. Ustedes van a buscar la medida una vez que van uniendo las flores. Bueno, entonces, tejemos otra, todo así alrededor, hasta llegar a este pétalo. Cuando llego a este puente de cadenas, me detengo. Bueno, miren, ven, acá yo lo adelanté. Empecé con estos dos laterales, siempre vamos a empezar aquí y el primer puente es el de tres cadenas. Empezamos a girar, cuando llegamos aquí, al segundo, a, a esta sería la tercera esquina, me detengo. Entonces voy a tejer, recuerdan que tejemos 11 cadenas, entonces ahora tejo la mitad. Voy a tejer 5, una va a ser para sujetar con la otra. Y luego las 5 para bajar. Entonces tengo 2, 3, 4, 5. Voy a enfrentar revés de mi flor con el revés de la otra flor. Paso por debajo de este arco de cadenas y tejo un punto bajo. Ahí tendría mi, mi punto número 6. Ahora tengo que hacer 5 cadenas de regreso para volver a la flor que estoy tejiendo. 2, 3, 4, 5. Ahora, sosteniendo las dos, vengo para terminar el pétalo que me corresponde aquí. Tomo doble lazada y continúo. Tejo este pétalo. ¿Recuerdan? En esta ocasión yo estoy tejiendo 5 varetas dobles. Depende del material que ustedes elijan para hacer este suéter, pueden hacer 4 varetas dobles también. Bueno, acá hice la quinta. Recuerdan que aquí va un puente de tres cadenas. Entonces voy a tejer una. La próxima la voy a utilizar en punto bajo, aquí, para unir con el arco de la otra flor. Serían dos. Y una cadena más que es para volver. Tres. Regreso a completar este pétalo que me falta. Entonces, vuelvo a tejer 5 varetas dobles. Una más. Y ahora me faltaría unir esta esquina con la que viene aquí, que todavía no la terminé. Entonces, nuevamente voy a tejer 5 cadenas. 4, 5, el número 6 lo voy a utilizar como punto bajo para unir y otra vez 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, regreso a la flor para unir, ¿Ven? acá ya unimos las flores pero ahora tengo que unir esta hilera, entonces busco la primera pareta doble y tejo un punto deslizado, cadenita, yo ya tengo cortada mi hebra, tiro y ajusto, acá voy a cortar un poco, no tanto, miren les dejo esto, ¿saben por qué? porque luego hay que enhebrar y esconder bien cada una de estas hebras, este de aquí no hay problema porque este ya tiene un nudo y lo hemos enroscado en la misma flor, pero estos que dejamos en los costados traten de dejar como para que nos dé Lugar a enhebrar en una aguja y poder llevarlo por dentro. Bueno, acá tengo dos. Así 
yo voy a ir uniendo. En mi suéter les comenté, tejí 8. En esta pequeña muestra solo voy a unir 3. ¿Sí? Porque no vale la pena. Es hacer exactamente lo mismo. Y yo se los voy a mostrar en un trabajo más pequeño para poder terminar. Si no, como les comentaba, necesitaría varios, varios tutoriales. Entonces, me quedo unir una más, de la misma manera. ¿eh? Hacemos exactamente lo mismo que hicimos recién. Uno, una flor más y ya les cuento cómo seguimos. Acá ya tengo unida mi tercer florcita, que está para esta pequeña muestra. Recuerden, yo tejí 8, ustedes pueden tejer 7, 6, el ancho de sus hombros. Ustedes se van a fijar el tamaño que van a elegir a medida que van uniendo flores. Ahora nos vamos a ir hacia abajo. Supuestamente tengo ya el ancho de mi espalda. Bueno, les voy a mostrar cómo vamos a unir la, que viene, la primera de este lado. ¿eh? Porque tenemos que repetir esta hilera. Eh, en mi caso, en mi suéter, yo hice cinco hileras en total hacia abajo. Con ocho flores por tira. ¿sí? Entonces, les mostramos primero cómo vamos a hacer esta. Y luego cómo unimos la que viene. La última se une igual que esta que les voy a mostrar después. Entonces, preparo de la misma manera que preparé la flor hasta este pétalo. ¿Eh? Hasta este pétalo vamos a unir igual que unimos estas lineales. La primera la vamos a unir de la misma forma. Lo único que va a cambiar es pinchándola aquí en esta esquinita. Entonces, yo acá tengo adelantada mi florcita. Voy a tejer las cinco cadenas, ven, me falta la parte superior, las dos esquinitas superiores. Entonces tengo una, dos, tres, cuatro, cinco. Lo único que va a cambiar aquí es esta forma de unión. Acá yo tengo dos arcos. Hasta ahora veníamos uniendo solo con este arquito, ven. Ahora vamos a unir, o sea que voy a dar vuelta el tejido, el largo que sea, y voy a unir la mitad de esta esquina sujetando estas dos yo no la paso por debajo por lo general me gusta como pinchar entre medio del tejido para que quede como trabadito que no se vayan moviendo tejo el punto bajo vuelvo con las cinco cadenas ahora voy a hacer exactamente lo mismo que hice anteriormente ¿Eh? pero ya lo estamos acomodando en la franja de abajo bueno, ahí voy completando el pétalo tengo cuatro una más cinco voy a hacer una cadenita porque tengo que unir este arquito del medio punto bajo, cadena regreso y completo la flor bueno, esto es Igual que lo que veníamos haciendo, solo que en esta ocasión lo estamos haciendo por debajo. Anteriormente la estábamos haciendo hacia un costado, la estábamos haciendo en horizontal para determinar el ancho que quiero para mi suéter. Tengo 2, 3, 4, 5 y también sujeto aquí este arquito y vuelvo 2, 3, 4, 5. Que me piantó ahí y cierro. Bueno, hasta aquí ya lo vimos. Vimos que ahí se teje de la misma forma. Lo único que cambiaba que este arco lo vamos a sujetar con los dos. Bueno, ahora vamos a hacer otra flor, pero en vez de terminar en este pétalo, vamos a comenzar a tejer ahí. Hacemos esta esquina, hacemos este lateral y esta vez nos vamos a detener aquí. O sea que yo tengo que dejar esta esquina para armar, esta esquina para armar y la última para armar. Solo voy a tejer este lateral y este lateral con una sola esquina. ¿Eh? Ahora les muestro cómo queda la flor sin terminar hasta esta instancia. Porque tenemos que empezar a unir desde aquí, tenemos que venir tomando estos puntos y bajar uniendo estos puntos entonces lo único que tenemos que tejer sería estos dos laterales bueno acá está lo que les mencionaba 
hice el inicio del pétalo, los, el, el arquito de tres cadenas, solo completo una esquina, hago el otro lateral. Cuando llego a esta esquina voy a empezar a unir aquí. Luego uno ahí, después vamos a unir acá, unimos en este arco y unimos para cerrar toda la vuelta esta esquina. Por eso esta va a ir así. Las que vienen se van a tejer igual que esta, todas las restantes, hasta la última. La única que cambia es la primera. ¿eh? Luego estas todas igual. Entonces, es fácil, es repetir, solo que acá se nos van sumando eh, estas uniones. Tengo las cinco cadenas, acomodo mi hilo, giro, porque tengo que tener el tejido del lado del revés porque estoy enfrentando con el revés de mi flor y acá unimos de la misma forma que unimos la otra anterior pinchando estos dos arquitos ahí me estoy acomodando ahí tejo el punto bajo 1 2 3 4 5 regreso a mi flor y completo el pétalo que sigue es simple, solo que hay que aprender estos, estos movimientos que son básicos para cualquier granny que quieran unir, que sea cuadradito, no solo porque es la flor, sino los cuadraditos, los de granny también los pueden unir así, de esta manera. Tengo los cinco pétalos, hago, eh, perdón, las cinco varetas que forman el pétalo, hago la cadenita. Vengo a esta flor, uno aquí, punto bajo cadenita, vuelvo a mi flor la completo siempre se unen así cuando queremos ir tejiendo y, y lo vamos uniendo al mismo tiempo es una forma muy práctica en sí en la, la preferida mía ¿Eh? bueno completé ahora hago las cinco cadenas 1 2 3 4 5 voy a la esquina miren ahora ya tenemos tres arcos de esquina Voy a unir el cuarto, pincho, ahí, y otra vez, 1, 2, 3, 4, 5, regreso a la flor, aquí, me falta completar estos dos pétalos, entonces, ahí voy, vieron que es como que vamos girando de a poquito, vamos completando esos dos laterales y vamos uniendo todo al mismo tiempo. Así se teje bastante rápido. Una cadenita, porque aquí me tengo que encontrar con este arquito de tres. Punto bajo y cadena. Y completo este último pétalo. Tengo las cinco varetas. Que me queda solo completar y unir la esquinita. Miren que ahí estoy acomodando. Ahí está. Entonces, subo. 1, 2, 3, 4, 5, tejo la esquinita con un punto bajo 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Recuerdan que en las esquinas iban 11 cadenitas. Acá me queda solamente cerrar con un puntito deslizado y hago un nudito. Bueno, ahí estamos. Miren, ya tengo prácticamente el paño la próxima la vamos a tejer igual que esta o sea que vamos a tejer vamos a empezar aquí armamos esta esta mitad este ángulo ahí y comenzamos a unir así como unimos esta igual acá hacemos lo mismo todas las que vengan después de la misma manera la próxima hilera repetimos esta primero ponemos una aquí que la vamos a unir solamente en este lateral y las que vienen las unimos en forma, en forma así de L, podría, ser, podría decirse. <ríe> una L pata para arriba. Bueno, así vamos a ir uniendo cada una de las hileras. Ya les comenté, 8 flores, 5 hileras de flores. ¿sí? Para mi medida, que es un talle bastante grande. Me voy a quedar uniendo esta y les muestro cómo haríamos la parte de los hombros. Bueno, acá vamos a usar la imaginación. <risa> vamos a imaginar que tenemos cinco hileras de flores por ocho de lado. 
Entonces, aquí irían los hombritos para la parte delantera. ¿Por qué? Porque yo elegí que el escote, mi escote, sea acabado adelante, pero la parte de atrás no. Ustedes pueden elegir hacer igual de la misma forma que lo voy a hacer ahora, o pueden hacer directamente dos rectángulos y solo unen en el extremo de los hombros y hacen un escote bote, que podría ser porque cuando hacemos estos suéter calados queda muy bien. Si después ustedes quieren decidir y llevar las flores para otro lado, hacerlo, no sé, en, en, en bel, ustedes van a elegir o un escote más cuadrado, eso lo pueden elegir. Bueno, en mi caso, ahora vamos a hacer lo que sería la parte delantera, entonces me hace falta colocar lo que iría como hombros. Entonces, se va a tejer de la misma forma que tejimos esta primera de abajo, ¿eh? así, o las que vienen tejidas a lo largo. Acá ya tengo mi muestra, entonces, como yo voy a tejer como tejí estas o como tejí esta de aquí, solamente sujetar esta parte, este, yo lo doy vuelta, son los dos lados iguales, pero lo doy vuelta por, por la costumbre. Este, yo voy a tejer siempre dejando estas dos esquinas para completar. ¿sí? Entonces, tejo este lateral, esta esquina, este lateral, esta esquina, y cuando llego aquí, solo la mitad de la esquinita, porque necesito esos cinco puntos para unir. Entonces, tengo tres, acá tengo de más, tengo seis puntas, ahí, tengo los cinco y voy a unir igual como les decía, como unimos la de abajo, la primera de la hilera de abajo porque solo vamos a usar una línea 3, 4, 5 solo la parte superior de la flor y completo el pétalo en los hombros de mi suéter yo puse dos flores Aquí, como es una muestra muy pequeña, solamente voy a tejer una flor. Recuerden que la primer flor la van a tejer como esta, así como estamos tejiendo ahora. Y la segunda flor se teje con esa especie de L, utilizando dos laterales. ¿eh? Como recién acabamos de unir esas últimas flores de la segunda hilera, igual, de la misma forma acá voy a tejer las cinco cadenitas para unir la esquina ahí y las cinco de regreso después del punto bajo ahí no voy a deslizar, bueno acá ya tengo supuestamente mi hombro Ahí. Ahora voy a tejer otra aquí. Pero ¿qué pasa? En mi suéter grande yo tejí dos. Entonces la próxima la vamos a tejer igual que hicimos esta. Así, en esta forma. ¿Ven? Así y así. Acá vamos a hacer lo mismo. Vamos a girar y vamos a tejer esta esquina y esta esquina. Para completar las dos que irían en mi hombro. Pero nuevamente les aclaro, como esta es una muestra muy pequeña, solamente voy a hacer una de cada lado. Y esto sería mi escote. Así que me quedo uniéndola a este lado y ya les muestro cómo seguimos. Bueno, listo. Ya tenemos el mini mini suéter. Ahora vamos a empezar con la trama de abajo. ¿sí? Lo que sería la parte de abajo, ese calado tan lindo. Entonces voy a girar. Ahí vamos a, a emprolijar aquí esto, estas, estas cadenitas, estos puentecitos y vamos a empezar así. Bien en la esquina, ahí, voy a hacer un punto bajo. Tres cadenas al aire y voy a hacer una vareta, miren, justo aquí, donde está la base de las cadenas. Ahí. Entonces tengo un punto abajo, tres cadenas. Tres cadenas. Y aquí en el medio voy a hacer una media vareta. Ahí. Tres cadenas. Otra vez, entre el pétalo y las cadenas de la esquina, 
tejo una vareta. Tres cadenas, ven ahí. Entonces vamos alineando y preparando para la próxima hilera. Tres cadenas y aquí en la unión de las dos, de las dos esquinas de esta puente de cadena hacemos otra vareta. Tres cadenas, aquí entre el pétalo y la cadena de la esquina, otra vez va una vareta. Tres cadenas, en este pequeño puentecito hacemos una media vareta. Tres cadenas, esperen que se me, <ríe> se me coló esta hebrita y me está engrosando el tejido, no va esta. Esta metiche ahí se me vino. Bueno, va de nuevo. Hice las tres cadenitas y aquí va la media vareta. Así vamos a ir alineando esta hilera. Tres. Recuerden que aquí en esta esquina, en el medio y en esta esquinita van varetas. Ahí. Otra vez, tres cadenas, ven aquí, iría una vareta. Vamos a sacar esta para atrás porque si no se me va a enredar. Otra vez, tres cadenas, bueno, así el largo que ustedes hayan elegido de su suéter. Tres, me quedaría una vareta más. Le voy a soltar hebra. Y las últimas tres con un puntito bajo aquí en la esquina esta cadenita pero antes de girar les muestro ven cómo tiene que quedar ahí giramos una vez que giramos vamos a comenzar a tejer varetas entonces levanto la primera con las tres cadenitas esta va a ser la de orillo y cada en cada arco de tres cadenas vamos a tejer tres varetas entonces vamos a rellenar toda esta hilera con varetas. Cuando nos encontramos con la vareta, tejemos una sobre esta misma ahí. Y luego en cada uno de los arcos, tres varetas. Así. Aquí donde hicimos la media vareta, también tejemos una vareta. Y así vamos a ir rellenando toda la hilera. ¿Eh? Esta es hiper fácil. En la anterior teníamos que ir contando y viendo dónde pinchar. Bueno, dentro de todo es un trabajo muy simple. Lo que tiene de bueno que acá vamos a combinar puntos. Entonces este trabajo queda espectacular. Queda precioso, original, bello, <ríe> femenino. Lo podemos hacer con el material que uno quiera. Bueno. Una vez que lo vendí bien vendido, ahora me quedo tejiendo. <risa> bueno amigos, ya está. Hice esta hilera, miren qué fácil que es. Y la que viene también es muy fácil. Bueno, giro. Voy a levantar mi vareta de orillo. Y ahora voy a hacer un caladito. Entonces hago una cadena extra, salto un punto de base y tejo una vareta. Miren que sí es súper fácil esto. Así voy a ir rellenando toda esta hilera con caladitos. Una cadena al aire, salto un punto de base y tejemos una vareta. ¿Eh? Y hacemos este precioso caladito. Así hasta el final me quedo tejiendo. Miren qué bonito. Bueno, ahora cadenita, giro. Y esta también es hiper fácil. ¿Por qué? Porque ahora la vamos a volver a rellenar. O sea que vamos a poner la misma cantidad de varetas que tejimos en esta primera hilera de varetas. ¿Ven? Vamos rellenando. Donde está la vareta, vareta. Donde está la cadenita, vareta. Entonces hacemos, repetimos esta hilera. Súper fácil. Me quedo tejiendo. Miren qué bonito efecto que queda. Lo tenemos pata para arriba, nuestro suéter <risa> bueno ahora también es súper fácil vamos a hacer arcos de cadena voy a hacer una cadenita y en el primer punto tejo un punto bajo voy a tejer cinco cadenas 1 2 3 4 5 salto 1 2 
tres puntos en el cuarto, tejo un punto abajo. Súper fácil. Y así voy a ir saltando de a tres puntos. En el cuarto lo sujeto a este arquito con un punto bajo. Miren qué fácil. Así hasta llegar al final. Miren, ¿ven? Eh, por ejemplo, a mí en estas tres flores me entraron 12 arquitos. Entonces ahora vamos a girar y vamos a completar en total 5 hileras. Eh, perdón, en mi suéter hice 7 hileras de estos arquitos de 5 puntos. 7 hileras hice yo. Ustedes van a elegir qué tan ancho quieren la franja de arcos. O quizás en vez de agregar el punto que viene luego, pueden hacer todo con arco. También queda muy bonito. ¿eh? Pero que quiero mostrarles acá, en este extremo, porque recuerden, en la primera hilera hicimos el arco completo desde el inicio. Ahora, en esta esquina y en la última, aquí, tenemos que hacer medio arco. Y luego sí, los que vienen completos. ¿Eh? Acá se hacen muchas veces confusiones como cuando hacen los abanicos. Porque aquí es en el momento que o empiezan a checar o por lo general empiezan a agrandar <ríe> el tejido. ¿Por qué? Porque quieren empezar con un arco entero. Entonces es como que a veces se confunden y claro, empieza a aumentar. Entonces, acá yo tengo que tomar altura. Voy a tomar altura de una vareta. Entonces, tejo tres cadenitas. Estas cadenitas solo van a ser para la altura de mi vareta. Y el puente que va a bajar va a ser de dos cadenitas. Porque lo voy a sumar con un punto bajo. Ahí. Entonces yo acá logré hacer la mitad de un arco. Porque yo tengo que construir un lateral, una pared. Esa es la vareta que me va a permitir seguir con mi tejido recto. ¿eh? Si no, se me va a hacer esto. Y yo no quiero eso. ¿sí? Bueno, así es cuando empieza. Después del arco entero, en la próxima hilera, siempre va a ser un medio arco. Ahora sí, dejo las cinco cadenas. ¿Eh? Esto lo explico obviamente para los principiantes. Porque es uno de los... De los temas cuando tejen arcos o cuando tejen abanicos. Pasa exactamente lo mismo. Es como que los tejidos se le van este, aumentando. ¿Por qué? Porque cuando llegan a uno de los extremos, cualquiera de los dos, por lo general dan aumento. Hay veces, hay veces es más raro que lo achican, pero <ríe> por lo general aumentan. Entonces, bueno... Ahí va la aclaración. Me estaba apurando para ver qué quiero mostrarles cómo llegar al otro extremo, que también vamos a hacer medio abanico. ¿sí? Acá, me, acá tengo todavía este entero, así que acá me corresponde uno entero. Ahí, hasta ahí llego con uno entero. Pero si ustedes notan, acá todavía me falta. Entonces tengo que tejer dos cadenitas. Una, dos. Tomo la asada y voy hasta la base del arco anterior. ¿Ven? Ahí. Y tejo la vareta para tomar la altura que necesito. Entonces acá hice la mitad de un, abanico, de un arco. <ríe> Como les venía hablando del abanico me quedó. ¿Ven? Ahí, la mitad. Ahora, yo voy a hacer una cadenita y voy a girar. Entonces, en esta hice el arco entero. En la que es en la segunda, va la mitad. Voy a girar. Y ahora me toca nuevamente repetir este arco. Un arco entero. Entonces, aquí voy a hacer un punto bajo. Y otra vez cinco cadenas. Una, dos, tres, cuatro, cinco... Y acá sí me toca hacer el arco entero otra vez. O sea que aquí repito la primera hilera. Entonces vamos a repetir la primera y la segunda, la primera y la segunda. Siempre así hasta dar el alto que ustedes quieren. Yo les comenté en mi caso para el suéter hice siete hileras. Aquí como es una muestra 
solamente voy a repetir esta y una más. O sea que voy a repetir, bueno, una o dos más y ya les muestro cómo hacer el otro punto. Pero me quería detener especialmente para explicar cómo hacer los medio, medio arcos o el arco entero, que ahí cambia, varía y es muy fácil para confundirse. Por lo general cuando hacen remeras y cosas así que tienen que hacer algo recto, ahí es donde esto se desbanda y no lo logramos entender. Bueno, recuerden, repetimos la primera y la segunda, la primera y la segunda. Siempre repetimos esas dos hileras y no falla. Me quedo tejiendo. Bueno, acá me detengo porque esto ya se los expliqué. Ustedes les van a dar el alto que quieren. Yo les comenté que dejé siete hileras de arcos. Ahora vamos a repetir este movimiento. Vamos a hacer todo varetas, el calado y todo varetas. Pero les quiero mostrar cómo las vamos a tomar desde aquí. Porque anteriormente hicimos primero las varetas y luego los arcos. Bueno, acá vamos a hacer así. Acá yo tengo medio arco. Entonces, levanto mi vareta de orillo. Siempre la vareta de orillo. Esa hay que hacerla para ir manteniendo una línea. Dentro de este arquito, tejo dos varetas. Porque hice dos cadenitas. Ahí. Una vareta va a ir pinchada aquí en el punto bajo. Y en este arco que es entero voy a tejer tres varetas. Ahí. Cuando me toque el, el punto bajo tejo una vareta ahí. Entonces así voy a ir rellenando esta hilera de varetas. Y luego repetimos el mismo movimiento que hicimos aquí abajo el calado lo vamos a hacer igual y otra vez la hilera de varetas que vamos a rellenar ese calado ¿Eh? así le damos un marco a estos arquitos tan bonitos de cadena y luego de este movimiento comienza eh, el otro el otro tramo que es con otro otro punto elaborado muy bonito súper fácil pero queda muy vistoso y así Vamos completando lo que sería eh, el frente de este suéter. Les recuerdo que la espalda se teje exactamente igual, salvo que ustedes quieran hacer toda una espalda en varetas y nada más. Pero la verdad que es tan simple que vale la pena, porque muchas veces se hacen suéter que van muy elaborados en la parte delantera y la parte de la espalda o o va solo con calado, o todo vareta. En esta ocasión yo elegí hacerlo todo con el mismo motivo, de la parte de adelante, la parte de atrás igual. Y las mangas igual. Así que, bueno, me voy a quedar tejiendo así como les mencioné. Luego viene el calado y otra vez una hilera de varetas. Eso no se lo voy a mostrar porque ya lo vimos aquí abajo. Así que me quedo tejiendo a terminar esta vista tan bonita. Bueno, una vez que terminamos la franja, que ven, es igual a la que hicimos abajo, entonces se enmarca todo lo que serían los arquitos. Precioso. Este es otro tramo. Vamos a empezar con el nuevo giro. Ahora el nuevo va a ser así. Tejemos la vareta de orillo y vamos a tejer cinco varetas. ¿eh? Vamos a trabajar sobre, eh, cada cinco puntitos. Eh, recuerden que si en algún momento, porque todo va a depender del tamaño que ustedes hagan, le falta un punto, le sobra alguno, lo adaptan. ¿eh? Porque no es para arrancarse de los pelos, <risa> ni deprimirse, ni nada por el estilo. Nos falta un punto, nos sobra, bueno... Destejemos un poquito y lo adaptamos. No nos hagamos drama, ¿eh? porque el crochet la verdad que es para disfrutar. Entonces, tejí la de orilla y tejí los cinco puntos que corresponden a este que va a ser como un cubito. Va a ser un cuadradito muy bonito. Ahora voy a hacer una vareta, pero miren, voy a saltar dos. En el tercero, tejo la vareta. Un puente de cadenas con cinco puntos. 1, 2, 3, 4, 5 
y vuelvo a tejer una varita en el mismo espacio. Entonces me queda como una especie de B, B corta, como le decimos aquí en la Argentina, pero con un puentecito, ahí. Otra vez, tomo la asada, voy a saltar dos puntos y vuelvo a tejer cinco varetas. ¿Ven? Así van a tejer toda la hilera. Recuerden que si les sobran puntos o le faltan, porque todo va a depender las flores, la cantidad que agreguen, así que lo adaptan, no se hagan problema. Que se van a hacer un suéter espectacular y lo van a poder disfrutar muchísimo. Esto es lo que tenemos que repetir, estos dos movimientos. Otra vez vuelvo a hacer esa especie de B. Una, dos, aquí en el medio. Dejo la vareta, un, dos, tres, cuatro, cinco cadenas y otra vez la vareta ahí. Ahí. Salto dos puntos, otra vez esas cinco varetitas juntas. Bueno, me quedo tejiendo así hasta llegar a la orilla. Bueno, miren, acá empecé con un pancito y terminé con una B. No pasa nada porque... Estos puntos luego van a ir intercalados. ¿eh? Si les sucede lo mismo, no se hagan problema. Bueno, ahora voy a levantar una cadenita, giro y completo aquí con una vareta. Entonces me faltarían dos cadenitas más. Ahí. Ahora voy a tejer, aparte de estas que son de la vareta de orillo, dos cadenitas. Ahí. Voy a tomar el arco y tejo un punto bajo, dos cadenitas y voy a completar este pancito para hacerlo un cuadradito. ¿Ven? Vamos a tejer vareta sobre vareta, entonces tengo que tejer cinco varetas. Ahí. ¿Ven? Así les tiene que ir quedando. Y cada hilera... Para formar este dibujo necesitamos eh, dos hileras de cada, de cada uno. Y ahora se los explico mejor. Acá hice las dos cadenitas, voy al arco. Tejo un punto bajo. Dos cadenitas, vuelvo a tejer cinco varetas. Y ahí les explico lo que recién les quise decir. <risa> lo que recién les quise decir. Cada vez que quiero hacer este dibujito, ven que queda como un rompito en el centro y acá queda un pancito cuadradito. Necesito de estas dos hileras para formarlo. Las próximas dos vamos a hacer exactamente lo mismo, pero lo vamos a invertir. Lo vamos a intercalar. Eso es lo que, <risa> eso es lo que les quise explicar recién. <risa> no sé si fue muy específica la primera explicación. Bueno, ahí va. Dos. Punto bajo, dos cadenas y completo este, este pancito, este cuadradito tan lindo. ¿Ven? Ahí. Bueno, así me quedo tejiendo hasta el final. Bueno, ahí lo terminé. Recuerden que este, como tiene la vareta de orillo, son seis en total, ¿eh? pero en realidad lo que es el cuadradito son cinco varetitas. Ahora voy a girar y es el momento de intercalar. Este dibujo lo vamos a hacer aquí y este caladito lo vamos a hacer aquí. Entonces, ahí voy a soltar un poquito de hebra. Voy a levantar la vareta de orillo. Ahora voy a saltar al medio, pero miren, recuerden que acá tenemos 6. Entonces tengo que contar 1, 2, 3, 4, 5. En la del medio, ahí, voy a hacer esa especie de B, ahí. Vareta, 1, 2, 3, 4, 5 y vareta de nuevo. Ven que estamos repitiendo lo mismo que hicimos aquí. La hilera, esta número 1, sería de este motivo. Bueno, y acá vamos a hacer varetas, pero miren cómo las vamos a tomar dentro del arco. Yo no voy a pinchar ni aquí ni aquí. Pincho dentro del arco, dejo dos varetas, una sobre el punto bajo y dos en el otro costadito este huequito que nos quedó entonces ya completamos lo que sería el pancito próximo ven esto lo que estamos lo que hicimos acá lo vamos a hacer acá y acá tenemos el caladito que hicimos ahí acá repito otra vez voy al medio 
festejo esta especie de B, las cinco cadenitas y completo. Otra vez, dos varetas en el arco. Recuerden, no pinchen sobre las varetas. Una aquí en el medio donde está el punto bajo y dos en el otro arco. Entonces ya tengo las cinco varetitas. Bueno, vieron que les dije que era fácil. Fácil y precioso. Miren qué bonito. Así me quedo tejiendo hasta el final. Y ya les muestro cómo termina esta hilera. Pero obviamente ya lo vieron en la anterior. Así que, pero les voy a mostrar un poquito más. Me quedo tejiendo. Ahí está. Recuerden que acá tenemos que hacer la varetita de orillo. ¿eh? Más allá de las que hicimos estas cinco, va la de orillo. Giro. Y otra vez hacemos lo mismo. ¿eh? Repetimos para completar eh, este pancito y para completar este calado que hace como una especie de rombito. Parece una ventanita muy bonito. Ahí completé. Ahora dos cadenas, pincho en el arco, dos cadenas y relleno nuevamente estas cinco varetas. Bueno, hago estas cinco y les muestro y les cuento. ¿Por qué? Ustedes van a tejer la cantidad que necesiten. En mi suéter yo hice tres de estas hileras. Tres de este co completo, ¿no? El cuadradito completo y el caladito completo. O sea que tengo que hacer dos hileras más de este punto para obtener cuatro de estos cuadraditos, ¿sí? Entonces... Ustedes van a elegir la cantidad que quieran y la que necesiten. Porque si se quieren hacer un solero en vez de un suéter, obviamente pueden seguir agregando calado o repitiendo. Cada tanto repiten flores, repiten calado. Eso puede ser y quedan divinos también. Bueno, me voy a quedar tejiendo hasta llegar al final y ya les muestro lo que serían los abanicos de orillo. Bueno. Ahí está, yo freno aquí, ustedes ya saben, le van a dar el largo que necesiten. ¿Qué nos tocaría ahora hacer antes de los abanicos? Vamos a hacer toda una hilera de varetas aquí. ¿Cómo vamos a hacer las varetas? De la misma manera que vamos rellenando aquí en los huequitos, hacemos lo mismo que hicimos para intercalar. Aquí completo dos en el arco, una en el punto bajo y dos en el otro arco. Y luego comenzamos a tejer sobre cada una de las varetas. Y así vamos a obtener esta hilera toda completita de varetas para separar este motivo de los abanicos, del, del próximo. ¿Eh? Incluso si ustedes quieren continuar mezclando, bueno, cada vez que terminan con uno de los motivos en sí, le hacen una liñita con varetas como para separarlo y se luzcan mucho más. Así que me quedo tejiendo. Miren qué bonito que queda. Se los voy a mostrar así. Supuestamente, bueno, están las flores al revés. Así quedaría la trama del suéter. Miren qué belleza. Obviamente esto es más ancho. Este también tiene una hilera más. Este tiene unas cuantas más. Entonces el calado se hace mucho más, ¿no? Acá está todo como muy reducido pero en sí son los pasos a seguir. Bueno, ahora, para hacer el abanico, aquí voy a hacer en el primer punto, un punto bajo, voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, salto 3 puntos de base y tejo un punto bajo, un arco, 1, 2, 3, 4, 5, voy a hacer otro arco igual, ahí, Ahora voy a hacer 1, 2, 3, 3 puntitos, 3 de cadena, tomo una lazada, salto 2 puntos de base, en el tercero tejo una vareta, un arco de 3 cadenas y otra vez tejo una vareta en el mismo punto. Esto va a ser la base para mi primer abanico, el del borde que es tan bonito. Y estos Dos arquitos van a quedar de este lado. Ahora tengo que hacer lo mismo de este otro lado. Tres cadenas, salto dos puntos, tejo un punto bajo. Dos, tres, cuatro, cinco, salto tres puntos. Y ahora me, 
me faltaría otro arco de estos 1 2 3 4 5 y salto nuevamente ahí ven ustedes eh, yo les voy mencionando les voy contando pero ustedes pueden ir deteniendo el video, mirándolo tranquilo lo ideal sería mirarlo primero <risa> Sé que muchas veces no funciona así porque somos todos muy ansiosos este, y luego a realizarlo, pero bueno, ese es uno de los mejores métodos para, para sacar un tejido. Acá que hice, repetí el mismo, esta misma vez, ¿ven? Una, dos y me va a entrar uno más. Voy a hacer tres abanicos en esta pequeña muestra. Pero esto es lo que tenemos que repetir, dos arcos de cinco y repetimos estas tres, saltamos estos dos, hacemos la, la B y otra vez se repite. Así hasta lograr el ancho que ustedes tengan para su suéter o solero. Bueno, lo que elijan porque la verdad que esto como base calada va y queda perfecto para cualquiera de estos proyectos tan bonitos. Bueno, me quedo a terminar esta hilera. Voy a repetir nuevamente esta especie de B que es para un abanico más. Acá terminé el espacio para tres abanicos, me dio. Entonces giro acá, igual que en los arcos de aquí abajo, ahora vamos a hacer la mitad. Entonces levanto tres cadenas que va a ser mi vareta. Y acá voy a tejer uno, dos, dos cadenitas más y tejo un punto bajo en este primer arco, ahí. Entonces recuerden que acá tengo la mitad, ¿eh? porque esto tiene que quedar recto. Acá sí voy a hacer un solo arco de cinco cadenas. En la base teníamos dos, ahora vamos a hacer solo uno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, y ahí lo sujeto con un punto bajo. Ahí. Ahora voy a saltar directamente aquí adentro. Entonces, mi arquito va a ser otra vez, como dice acá abajo, de tres cadenas. Uno, dos, tres. Y dentro de este arco voy a tejer diez varetas. Una vez que tengo las diez, vuelvo a bajar con un arco igual a este, de tres cadenas. Y otra vez salto. ¿Ven? Acá tengo los dos arcos de 5. Bueno, salto acá, tejo un punto bajo. Voy a hacer un solo arco de 5 porque empieza a achicarse aquí. 3, 4, 5, ahí. Y otra vez voy a saltar para hacer mi segundo abanico. Entonces salto con tres cadenitas. ¿Ven? Acá me queda el arquito de 5, pero a los lados tengo que hacer tres cadenas. Y nuevamente comienzo a rellenar con 10 varetas. Y así voy a repetir el último abanico que me quedaría aquí en mi pequeña muestra. Me quedo tejiendo. Acá al final, bueno, voy a tejer esas dos cadenitas y la vareta. Recuerden que esto tiene que ser una línea recta. ¿eh? Ahí. Giro. Otra vez. Levanto una vareta. Una 2, 3. Ahora, tengo que saltar a este arco. Entonces, ya no voy a tejer dos, como hice aquí, que eran poquitas. Voy a tejer un arquito de tres, porque esta es mi vareta. Pero ahora tengo que hacer un arco. Y como hay más distancia aquí que aquí, entonces voy a hacer un arco de tres. Una, dos, tres. Salto. Tejo un punto bajo. Este es mi orillo, ¿ven? Y ahora voy a saltar sobre estas varetas. Entonces vuelvo a tejer un arco de tres. Una, dos, tres. Y comienzo a tejer varetas sin separar. Simplemente tejo una vareta sobre cada una de la hilera anterior. Ahí. No voy a separar con cadenita. Simplemente voy a agrandar un poquito más mi abanico. Y ya se nos va terminando, ¿eh? porque nos queda solo una hilera más. Miren qué fácil. Ahí. ¿Ven? 
Esto es lo que tenemos que lograr. Y acá les repito, viene en el medio que ya no estoy en el orillo, pero lo van a ver mejor. Uno, dos, tres. Pincho ahí. Punto bajo. Uno, dos, tres. Y relleno nuevamente con varetas la base de este abanico. Me quedo tejiendo hasta llegar al otro orillo. Bueno amigos, se termina. Miren qué bonito. Pero ya le falta el último toque ¿eh? para terminar este, este abanico que quede bien, bien femenino y vistoso. Levanté mi vareta. Vuelvo a hacer tres cadenas. Una, dos, tres. Ahí. Y acá, en el punto bajo, tejo una vareta. ¿Ven? Esto ya es mucho más alto. ¿Por qué? Porque la terminación del abanico es con vareta doble. Entonces necesito altura, ahí va la vareta. Una, dos, tres. Y comenzamos a cerrar cada uno de los abanicos. ¿eh? Ya se empieza a cerrar esta hilera. La vamos tejiendo y la vamos cerrando. Miren. Tomo doble lazada y voy a trabajar en estas dos varetas para cerrar el primer piquito del abanico. Siempre vamos a ir trabajando de a dos varetas nada más. Doble lazada y aquí, en esta, voy a tejer. Un, un, ay, seguí de largo. Eh, no la voy a cerrar, por eso dije seguí de largo. La mantengo en la aguja. Va de nuevo. Doble lazada y en el mismo espacio tejo otra. Pero no la cierro, que es lo que me había olvidado decir. Ahí, la mantengo. Nuevamente, tomo doble lazada y salto a la vareta próxima. Y también repito lo mismo, la tejo hasta ahí. Una vez que están las tres en la aguja, ahora sí cierro todo junto. Y voy a tejer cinco cadenitas. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Estas cinco cadenitas me van a servir como puente para saltar al otro, vendría a ser como un petalito, porque parece una flor este abanico, pero también para hacer un picot, por eso son tantas. Entonces, tengo cinco, me voy a ir hasta la segunda cadenita, pincho con mi aguja y tejo un punto bajo, ahí formé mi primer picot. Una cadenita al aire y repito el movimiento, miren, tomo, tomo doble lazada, Vengo a la vareta que sigue y tejo una y la sostengo. En el mismo espacio tejo otra, la sostengo, tomo la asada y me voy a la vareta de al lado. Por eso le decía que vamos a ir trabajando de a dos varetas. Ahí tejo una sola. Una vez que tengo las tres en la aguja, las cierro y tejo cinco cadenas. Formo mi picot, una cadenita al aire y repito, aquí las varetas pueden tejer dos en la primera o dos en la segunda, lo pueden ir intercalando también y una sola en la vareta que sigue, ¿ven? Bueno, ahí cierro, un, dos, tres, cuatro, cinco, formo el picot, una cadena. Me quedan para dos petalitos más. Entonces acá tejo una. Esto es lo que les decía. Puedo tejer una acá y dos en esta también. Lo pueden ir intercalando. ¿eh? Es lo mismo. El tema es tener las tres varetitas dobles. Cierro. Me queda para hacer un picot más. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Porque en la última vareta no va picot. Ahí, cadenita al aire. Eh, perdón, en el último petalito. Ahí, no va a picar. Y ahí lo van a ver, miren. Doble, me quedan estos dos puntos. Voy a trabajar sobre estos dos puntos. Ahí hice dos. En la última, tejo una. Cierro. Acá ya no hago picot, ¿ven? Solamente van a ir cuatro picot por cada uno de los abanicos. Miren qué belleza como queda esto. Bueno, ¿cómo sigo? Una, dos, tres cadenas, tomo la asada y acá en el punto bajo tejo una vareta. Una, dos, tres y se reinicia. Comenzamos a cerrar cada uno de los abanicos de la misma manera. Sostienen tres varetas dobles en la aguja, las cierran todas juntas y forman 
eh, con cinco cadenitas, un picot y la distancia entre uno de estos pétalos, digamos, y el otro. Así me voy a quedar tejiendo hasta terminar con esta pequeña muestra. Bueno, amigos, miren, acá está mini mini. Así tienen que quedar los abanicos divinos. Esto sería la terminación y también lo voy a utilizar como puño. Ustedes recuerden, para la espalda, si quieren le pueden hacer el mismo calado. Ahora se los voy a mostrar en más grande, si se puede lograr a ver porque está en negro. <risa> Ustedes saben que es complejo el negro para la cámara. Pero yo les explico cómo lo hice yo. La espalda yo atrás lo hice directamente completo, no hice calado. ¿Por qué? Porque lo hice muy escotado. Entonces, con ese escote grande que hice para la delantera, para mí es suficiente. También les di que si quieren pueden hacer los dos bien cerradito y solamente sujetan en la esquina y hacen escote bote. Pero eso va a ser a elección de cada uno. Esta es una pequeña muestra. Recuerden que yo en mis hombros dejé dos flores ¿eh? y luego... El resto es exactamente igual. Y la espalda completamente cerrada. O sea que tengo que hacer una pieza exactamente igual. Pero con la flor que faltaría aquí en este huequito. ¿eh? La espalda es exactamente lo mismo. Por eso les decía que es muy fácil. ¿Qué voy a hacer yo para la manga? Yo voy a traer una de las mangas que todavía no se las pegué a mi suéter. Que la tengo por acá. Es casi como, casi como esto. Porque eh, lo hice con la, lo que sería la mitad con tres flores. Esto sería como si fuese la mitad de, de mi manga. Pero les voy a pasar a explicar. Por aquí la tengo. Miren, miren la forma que tiene. Y ahora les voy a explicar por qué tiene esta forma. Así como se ve que parece angostita. Bueno, este es el ancho total de mi manga. ¿Por qué? Yo estaba buscando que mi manga me quede como ajustadita en el brazo. Pero... Si ustedes notan, acá tengo seis flores. Esto va a ir a la mitad. ¿Eh? Parece corta, pero ¿por qué parece corta? Porque cuando yo decidí hacer el ancho de mi suéter, lo hice bien ancho, con los hombres, los hombros caídos. Entonces es suficiente este largo que yo necesito para mi manga. Estas florcitas, en, la, en el otro hombro, ¿qué hice? Se los voy a aplicar acá abierto porque por ahí lo pueden ver. Cuando tejí las, las flores directamente las iba uniendo al hombro. Elegí la mitad obviamente de la espalda, la mitad de la delantera. Y las fui uniendo a medida que las iba tejiendo con la otra manga. Pero dejé esta porque también si ustedes la quieren hacer aparte. La pueden coser, también se puede coser. Vamos a ir cosiendo en los puntos que corresponden a cada uno y la aguja va a ir pasando por dentro. Eso se puede hacer exactamente igual. Mi suéter ahora lo tengo todo abierto, igual que esto. Aquí también este, se podría haber tejido en tubular, pero yo decidí dejarlo abierto para coserlo a mano. Y acá... Les voy a mostrar cuántos abanicos entraron para mi puño. El negro juntó todo tipo de pelo, pelusa, todo lo que anda en el taller dando vuelta. Bueno, ¿ven? Cuatro me quedaron para el abanico. ¿Qué otra cosa les quiero mostrar? Miren lo que hice para extender y llegar al largo que necesitaba para mi brazo, que yo tengo brazos largos. Hice uno, dos, tres, cuatro, cinco hileras de estos cuadraditos, de estos pancitos. ¿Eh? Igual aquí con el calado. El calado hice 11 hileras. ¿eh? 11 hileras del calado también más ancho que mi suéter. ¿Por qué? Porque estaba buscando el largo para mi manga. Pero el motivo en sí es exactamente el mismo. Los abanicos igual. Lo mismo. Acá en el abanico les voy a explicar por qué me entraron 4. Porque si ustedes recuerdan o repasan cuando hicimos el abanico, yo fui saltando en los primeros arcos cada tres varetas en el suéter. Acá en la manga lo hice más reducido, lo salté cada dos. Y cuando tengo que hacer la B, si ustedes notan, solamente salté un punto. Y en el suéter 
le hicimos saltar dos a cada lado. Entonces, esta es la diferencia como para que me entren cuatro abanicos y me quede como más expandido y queda mucho más parejo. ¿Ven? Me van a quedar dos para cada lado. ¿Sí? Esa es la idea de ir concentrando los puntos o estirándolo. Por eso les decía a ustedes, lo pueden adaptar. ¿eh? Ustedes trabajen sobre el crochet, no que el tejido los domine porque si no, fuimos. Bueno, acá otro detalle. ¿A dónde estoy? Estoy aquí. Hice las tres flores para que entren en mi delantera perfectamente. Mi brazo ahí va muy bien, hombro todo. Acá sí decidí que vaya más ajustadito al brazo. Y acá lo que hice también fue, a ver si se logra ver bien, estos arquitos que hicimos al inicio, hacíamos cada tres cadenas, cada tres cadenas, ¿ven? Entonces, ¿qué hice yo? Hice cada dos, para ir achicando, porque yo no quería la manga recta y ancha. Entonces, acá hice una pequeña disminución, y aquí hice lo contrario. Este, yo quería hacer eh, más cantidad de arcos, entonces tomé menos puntos. Entonces me dio la posibilidad de agrandar y poner más arcos. ¿Sí? Esos son los únicos detalles que varían entre el suéter y la manga. Recuerden, acá en vez de hacerlo cada tres, lo hice cada dos para que los arquitos eh, queden más juntitos y me entren cuatro abanicos. En el suéter era cada tres. Recuerden que la B, yo se los explico porque como esto no lo vamos a tejer, se los quiero dejar bien claro. La B, acá salté solo un punto y en el suéter saltábamos dos para poner el arquito. Eso lo van a ir viendo con el video y lo pueden ir diferenciando uno de otro. ¿sí? Eso una cosa y aquí sería la otra. El otro detalle. Cada tres no, acá lo hicimos cada dos, ¿ven? Fui poniendo dos varetitas. En el suéter íbamos poniendo tres varetitas. Bueno, esa es la única diferencia, por eso hace esta forma, ¿ven? Pero entra perfecto, yo ya me lo probé, me gusta cómo me queda, así que así es como lo dejé. También extendí este. Bueno, eso por un lado, y ahora voy a traer al gigantón, a ver si lo logran ver, porque es todo negro. Lo voy a acomodar sobre la mesa y se los voy a mostrar. Bueno, sé que el negro es tremendo para verlo. Pero bueno, este es el tamaño real. Ven que yo lo hice bien ancho. ¿Qué me queda aquí? A ver si lo llegan a ver entre mis manos. Es el escote. Miren que es bien grande. Y acá tengo los dos motivos que formarían cada uno de los hombros, ven, solo una florcita además, la parte de atrás entera, es solo un rectángulo, y acá tengo los otros dos, que formarían el otro hombro, entonces, ¿qué me queda? hacer todos bordecitos de cadena y vareta, igual que cuando sumamos la hilera de varetas a las flores, vamos a repetir lo mismo para empezar a achicar, esa es una de las maneras. Otra de las maneras es haciendo todo punto bajo alrededor y van ajustando este cuello que quedó bien amplio. También pueden hacer varetas, pueden hacer arcos de cadena, luego punto bajo. Ustedes van a elegir la terminación. Yo lo voy a hacer lo más simple posible. Voy a repetir como cuando hicimos la flor, la hilera de varetas. Bueno, primero hicimos unos arquitos y luego los rellenamos con varetas. Eso es lo mismo que voy a repetir aquí, en este borde que negro. <ríe> sé que el negro es tremendo para ver, pero bueno, es solamente explicar esto, porque ya lo, lo han visto en la presentación y lo van a ver y lo van a seguir viendo en las fotos. Así que eso se va a notar. Bueno, este es el tamaño real, miren. Acá, no sé si se llega a apreciar, pero son pocas las hileras de, de arcos de cadena y tres hileras de los pancitos y luego vienen los abanicos. Eso es todo. Miren qué belleza con 330 gramos. Se hace en un suéter divino. 
Acá tengo la manga que yo les decía. Lo voy a ver, voy a ver si lo abro porque todavía no lo cosí. Yo lo voy a coser a mano. ¿eh? Simplemente unimos a mano. Y obviamente voy a unir la otra manga a mano porque a la otra no la uní como a esta. Que yo les explicaba. Ustedes pueden unir las florcitas como unimos parte del cuerpo. De la misma forma unen cada una de estas flores. En mi caso me llevó seis para la base de la manga. Luego empecé a tejer toda esa trama que hicimos a lo largo del suéter. Igual de la misma forma haciendo esas pequeñas disminuciones que les mostré. Apenas pasamos la flor y con el tema de los abanicos. Esto se va formando solito así. Hace como, como que se chupa un poco y después sale. Perfecto. A mí me gusta como me queda así. Y la unión la pueden hacer igual. Como les decía, la pueden hacer igual que hemos unido las flores en el cuerpo. Eso es todo. Ahora, ¿qué nos queda por hacer? Bueno, unir, coser, esconder hilos y, por supuesto hacerle el borde al escote que me voy a quedar haciendo eso porque es muy simple cadena punto bajo ya les dije como ustedes elijan hacen un bordecito para hacer el escote y nada más me quedo cosiendo y a terminar esta belleza bueno amigos acá está el adelanto de el, el, la terminación de esta belleza de suéter estos son los puños miren cómo quedan los cuatro abanicos Hiper, hiper femenino, súper delicados. Y acá quería detenerme un poquito en el cuello. Este, tomé las flores, como les había comentado, vieron que cuando terminamos el suéter, acá, ahora, este, este está para abajo, pero siempre lo tenemos parta para arriba. Para empezar la línea de varetas, yo les mostré cómo hacer, agar, ir agarrando con vareta, cadenas, bueno, exactamente igual hice aquí en el cuello. ¿Eh? Si ustedes lo notan, aquí tengo la vareta, el puente de cadenas, la vareta, ahí, acá en vez de media vareta hice un punto bajo, pero es todo alrededor. Primero sujetamos y unificamos todas las flores, porque este escote era de, demasiado grande para mi gusto. Ustedes lo van a achicar a la medida que les guste. Luego, tejí todo en punto bajo. ¿eh? Incluso las varetas y el punto bajo. Entonces, de cada arquito hice tres, varet tres puntos bajos y uno sobre cada una de las varetas. Esa fue la primera hilera. En la segunda hilera, tejí todos los arquitos con punto bajo, pero ya no tejí sobre cada una de las varetas, entonces estaba disminuyendo. La tercera hilera, todo en punto bajo como venía. Y así ustedes van a ir viendo cuánto le quieren ir achicando. ¿Eh? Y la última hilera le hice una, un bordecito de punto cangrejo. Que si nunca hicieron el punto cangrejo, los invito porque en técnicas tenemos varios formas de hacer el punto cangrejo que es precioso de todas maneras lo hemos hecho en muchos trabajos pero para el que nunca hizo el puntito cangrejo que queda tan bonito miren este, los invito a que entren a, al canal en la sección de técnicas y ahí lo van a encontrar eh, les explico cómo hacerlo bueno eso es todo sobre el cuello súper súper fácil muy fácil de hacer porque tiene cuatro hileritas de punto bajo y el cangrejo Así que bueno, eso es todo. Acá unificamos la manga. Recuerdan que unas, yo les dije que las uníamos igual que unimos las rosetas del cuerpo, uníamos aquí las manguitas. Y la otra, simplemente ir cosiendo por entre medio de las cadenas y unimos igual que si fuese al crochet, pero con la aguja de coser lana Venimos por dentro, cada tanto hacemos un nudito para que esto no se frunza. Venimos por dentro y en cada punto de encuentro le hacíamos una puntadita. Vuelvo de nuevo por las cadenitas y unificamos. Entonces tienen las dos opciones. Las pueden unir con el crochet, las flores y luego continúan la manga. O hacen la manga aparte y lo cosen de esta manera como para que quede todo bien unido como si fuese todo tejido de crochet. Eso es todo amigos, disfrutar del tejido, disfrutar de una prenda 
bellísima con el material que ustedes quieran. Ahora viene la época de calado, es muy lindo para hacer este tipo de trabajos. Miren qué belleza, cómo se notan los eh, dibujos que hemos hecho. Bueno, espero que les haya gustado. En negro nunca hago por el tema de que no se ve bien en cámara, pero la verdad que tenía muchas ganas y la muestra la hemos hecho en este color hueso que queda espectacular también. Pero pueden elegir otros colores, naranja, amarillo, beige, rosa, celeste. Anímense a los colores este, que quedan muy lindos. Bueno, les dejo un beso enorme, muchísimas gracias por acompañarnos siempre. Les recuerdo, suscríbanse, toquen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones. Eh, las fotos las vamos compartiendo en Instagram, las agujas, las prendas. Si alguien no se anima a tejer, bueno, tranquilamente hacemos prendas y vendemos también. Las, siempre las mostramos en Face o en Instagram, todas las prendas que vamos subiendo, ¿sí? para compartir con ustedes bueno les dejo un beso enorme si quieren compartir estos videos en facebook también los pueden compartir así somos muchos más para seguir tejiendo y disfrutando del tejido del crochet un besote nos estamos viendo gracias